一事昨夜发生一起恶性伤人事件，目前凶手在逃中。我颤抖着拿起手机想要报警，男人淡定地说：“我劝你不要报警，因为在他们来之前，你已经没命了。”清早，我被一阵敲门声吵醒，男友正站在门外，他似乎有些疲惫，头发凌乱。他表明想在我这里暂住几天，我满脸惊讶他突如其来的想法，因为我们也刚认识不久。我和他是在餐厅里认识的，也是他主动来添加我的联系方式。经过几日的相处后，才刚确认了关系。我没有直接拒绝他的请求，微微抿了抿唇，还是让他先进了屋子。我倒了杯水递给他，询问起他为什么突然要在我家暂住。可他只是静静地坐在那里，眼神中仿佛隐藏着很重的心思，随后挤出了一个尴尬的笑容。啊、遇到点麻烦，他的话中略带些无奈。还没等我继续追问，他低沉的话语再次响起：“我饿了，有什么吃的吗？”我愣怔了一下，平常我根本也不做饭，家里并没有余粮。那你等着，我点个外卖好了。我抓起了手机，扭头冲他挤出一个笑容来掩饰尴尬。下完单后，我望向了男友。又尝试着想继续刚才的话题，可他一直低着头，不停地摆弄着手机，气氛压抑的让我浑身不自在。我打开了电视，想着放点声音缓解一下。恰巧电视里正播放实况新闻：昨夜发生一起恶性伤人事件，目前凶手在逃中，伤者已送到医院抢救。各位居民如遇到有用线索，请马上通知。猛然间，我的瞳孔收缩，两只手不停地颤抖。男友的照片赫然出现在电视上，一瞬间我大脑宕机，眼神不自觉地瞥向了男友。而坐在沙发上的他不知何时已经抬起了头，全程淡定地看着电视中的画面。我捏紧了手机，下意识地想要报警，可男友的话突然缠绕在我的耳边，让我浑身一哆嗦。我劝你不要报警，因为在他们来之前，你已经没命了。我害怕地吞了吞口水，但身体却丝毫不敢动弹。依旧能感受到男友锋利的眼神在死死盯着我，似乎只要我有所举动，他立马会对我下手。时间一分一秒的流逝，门口的敲门声突然响起，是外卖小哥。我仿佛抓到了救命稻草般，匆忙的起身，男友却抢先一步打开房门，面无表情的说了句谢谢。我费力的踮起脚尖，在他身后不停的向外卖小哥使眼色。祝您用餐愉快。外卖小哥转身离开的刹那，我绝望的连眼眶都红了。我僵硬地坐在沙发前吃着饭，心里一直盘算着接下来该怎么办。入口的饭菜也在此时难以下咽。今天的外卖味道很怪，又咸又涩。我下意识皱了皱眉，随即灵机一动，我啪的把筷子拍在茶几上。今天这外卖怎么这么难吃？我一定要给他差评。男友的视线死死盯在我的脸上，似乎想看穿我的意图。我大气都不敢喘，刻意让自己的样子表现得自然一些。接着，他也尝了一口外卖，随即皱起了眉头。是挺难吃的，对吧？这种必须给差评。我装作十分气愤的样子，在他未反应过来前，麻里的掏出了手机。男友阴冷的目光一直在我脸上打转，我刻意屏蔽了他的审视，手上不停的摆弄着。陡然间，一股冰冷的气息笼罩着我，转头看去，啊、男友不知何时森森然的凑近了我。啪的一声，手机滑落在茶几上，在寂静的客厅中尤为刺耳。我手忙脚乱地去捡手机，男友却先我一步将他握在手里，从牙缝里挤出两个字：“打开。”我吓得汗毛都立了起来，颤抖着解了锁。男友检查了评论内容，确实无异后，才把手机扔给我。我下意识地松了口气。不久，门外再次响起敲门声，男友戒备地从猫眼向外望，是刚才的外卖小哥。不好意思，刚刚还有两杯饮料忘记送了。他满脸陪笑地举起了手上的饮料，男友迟疑了几秒，这才打开房门。就在他要关门的瞬间，豹子叔叔突然冲了进来。我在给商家差评前，先快速给骑手打了赏一百一十元。我只能赌外卖小哥能看懂我的求救信号。最初小哥只是茫然，直到他联想到我挤眉弄眼的画面，才意识到我遇到了危险，所以果断报了警。师傅，您之前上楼出电梯的时候，有看到什么东西吗？凌晨两点，我被手机铃声吵醒，是一个陌生的号码打来的。是开锁师傅吗？我家的房门打不开了，能帮我开一下锁吗？电话里是一个女人焦急的声音，我让对方不要着急，然后询问了女人的住址和门锁的相关信息。挂断电话后，我迅速起床，穿好了工作服，一切准备妥当之后，我提上工具包就出了门。现在我们这一行的生意越来越难做，但好在麻吉花园是个老小区，比较容易下手。为了拓展生意，我不得不自己创造客户，提前在住户的门锁上做手脚。说起来其实很简单，就是将一根牙签从锁孔里插进去。
，然后将牙签掰断，只留肩部的一小节在锁孔里。这样一来，钥匙就不能完全插进底部，门锁自然也就打不开了。业主不知这其中的门道，大部分人会选择用力转动钥匙，然后就会导致更加严重的情况出现。到了这个时候，也就轮到我这个开锁匠出场了。我不仅给人开锁，还会忽悠客户更换锁芯，这样我就可以赚得更多，达到利益最大化。当然，选择目标也是有技巧的，我通常都是隔层选目标，一层只选一个目标，这样才不会让住户起疑心。不仅如此，我还会细心的把除我之外的所有同行广告全部去除，只留下自己一个。不但可以保证客流，也能保证我提前做的手脚不被发现。自从用了这个方法，我便拥有了源源不断的客户。像今天这样半夜接单也不是头一次，毕竟总会有早出晚归的人。很快，我便到了四号楼的楼下。我进入电梯，直接按下了十四楼。等我来到楼上时，我看到幺四零四号房的门前蹲着一个女人。见有人来，女人赶紧起身向我询问。是，是开锁师傅吗？不知道是不是我的错觉，我感觉女人的声音似乎有些颤抖。我点头回复：“啊、呃，是的，刚刚是您给我打的电话吧？”“对的，也不知道怎么搞的，我这门打不开了。刚刚我用力过猛，钥匙已经断在里面了。”女人说完，指了指门上的锁孔，锁孔里果然卡着半截钥匙。“您这个应该是锁芯老化所致，需要更换锁芯。”说着，我向女人出示了我的相关营业证明。然后按照规定向女人核实了身份信息，可以确定是这间房子的户主。严格来说，现场还需要有第三方证明人的存在，比如物业或者邻居。但由于时间太晚不方便，现实中有些规矩一般能省就省了。在做完开锁登记之后，我从包里拿出工具，正式开始了我的工作。我刚开始忙活，女人突然问了我一句：“师傅，大概需要多久能把门打开？”我一边工作一边回复她：“差不多十来分钟吧。”能。能快点吗？我看了一眼女人，发现她的眼神似乎有些飘忽不定。女人好像在有意无意地朝我身后的某个方向看着什么。我随即也朝那个方向瞥了一眼，可我只看到了一条昏暗而又空荡荡的楼道。我皱着眉头对女人说：“您这锁很不好开嘞，我捡来快些吧。”其实像这样的锁。一眨眼的功夫我就能打开，但我需要尽量把时间拖得久一点，要不然客户会觉得我之前也挣得太容易了些。他们在掏钱的时候会很不乐意的，因为之前吃过这方面的亏。所以在那之后，不管是多么容易开的锁，不管客户有多着急，我好歹也要拖够十分钟才给人打开。我算是整明白了，开锁不仅需要技术，还需要演技。十分钟后，我终于把门给打开了，接着我还给客户换了一个锁芯。至于那个旧的锁芯，其实压根儿就没坏。等我回收回去，下次又可以换给别的客户，这就叫一本万利。我总共收了客户一百，刚接过钱，女人便走进屋里把门带上了。可就在门刚要关上的时候，门却突然停住了。女人站在屋里，透过门缝压低了声音问了我一个问题：“师傅，您之前上楼出电梯的时候，有看到什么东西吗？”女人说着，用手指了指我身后的楼道。我听后一愣，立刻回头，再次看向了那条昏暗的楼道。女人继续说：“我指的是。”电梯门正对面的楼梯口里，我随即望去，在楼道的左侧确实有一条通往楼上楼下的消防楼梯，而楼梯口正好在电梯门的对面，在我此刻所站的位置，只能勉强看到进入楼梯口的门洞，门洞里一片漆黑，什么也看不到。我不明白女人的话究竟想表达什么意思。之前我急着给您开锁，出了电梯就直接左拐与您碰面了，没怎么留意。楼梯口里有什么？您有没有看到一个？白森森的人影，就站在楼梯口里。我听后瞬间感觉全身一阵发毛。白色人影，嗯，楼梯口里。女人连连点头。嗯，那是一个身穿白色长裙、披头散发的女人，她的脸完全被头发遮住了。就这么面朝电梯门站着，动都不动一下。女人的话让我感到一阵毛骨悚然，但眼下这个情况，我也不得不走过去确认一下，因为我马上离开就要路过那里。我故意用力咳嗽了一声，声控灯应声而亮，我壮着胆子慢慢的走了过去。女人继续躲在屋里，透过门缝看着楼道里的情形。中途我回过头来看了一眼门缝里的女人，由于门缝很窄，透过门缝我只能看见女人的半张脸。他耳旁垂下来的长发遮住了他的半只眼睛。老实说，这个画面让我有种莫名的恐惧。等我刚要来到楼梯口的时候，声控灯由于时间到刚好自动熄灭了，我不由得浑身一颤，赶紧用力跺了一下地面。声控灯再次亮起，我终于看清了门洞里的情形。我赶紧用力跺了一下地面，声控灯再次亮起。
我终于看清了门洞里的情形。门洞里就是一条通往楼上楼下的消防楼梯，根本什么人都没有。突然，身后传来一阵嘈杂的响动，紧接着咔嚓一声，我回头一看，女人已经将房门关上了。我长吁了一口气，看来是虚惊一场，定了定神，准备收拾家伙赶紧走人。可就在这时，我忽然发现，更换了锁芯后的新钥匙还没来得及交给幺四零四号房的客户，真是被刚才的事给整迷糊了。我赶紧敲响了那女人的房门，可一连敲了好几下都没有任何的回应，我有些纳闷儿，那女人才刚关上门，她不可能没听到敲门声的。回想起之前女人的异常反应，她或许真的是被吓着了。我甚至可以想象，屋里的女人此刻可能就站在门前，透过猫眼看着我。我只好一边敲门，一边解释，只是想把新钥匙交给她。可屋内依旧没有任何回应。见敲门无果，我只好又掏出手机给女人打电话。我从通话记录里找到了女人的电话号码，电话刚拨通，我就听到了对方的手机铃声。可让我怎么也没想到的是，手机铃声并非来自屋里，而是来自我的身后。我立刻回头，发现手机铃声正是从楼梯口的那个门洞里传来的。这怎么可能？那女人明明已经进屋里去了，可手机铃声为何会在楼梯那里响起？铃声持续传来，清脆响亮，显得格外刺耳，在这寂静的楼道里犹如鬼魅一般回荡不绝。楼梯口门洞里的声控灯也随之再次亮起。我循着声音又来到了楼梯口，这次我壮着胆子开了门，然而在推门的瞬间发出了“咣当”一声，好像是碰到了什么东西。我探出头向左侧望去。突然，一道白色的人影从左侧飘了过来，我整个人都吓得瘫坐到了地上。只见一具身穿白色长裙的女尸掉在半空中，披散着头发，看上去有些娇小，长发挡住了她半张脸。脚上的鞋也掉了半只，更令我浑身发抖的是，那手机铃声依旧在继续响着，而发出声响的手机此刻就在女尸的包里。这一刻，我脑子里一片空白，赶忙爬出了楼道。楼梯间里的女尸是谁？她为何会死在这里？是谁杀了她？更匪夷所思的是，那不曾向我打开所求助电话的手机，为何会在这具女尸的身上？莫非之前给我打电话求助开锁的，其实是这具女尸？这怎么可能？难道死在楼梯间的女人才是幺四零四号的业主吗？这一刻我什么都顾不上了，我只想赶紧的离开这里。我慌乱的按着电梯，在等电梯的同时，我报了警。我试图说清楚现在的情况，可我实在是太害怕了，只能含糊其辞的嚷嚷着：“有有死人！”在警员耐心的询问之下。我还是吞吞吐吐地讲述了现在遭遇的状况，警员承诺会尽快过来看看。挂了电话，我心里涌起了一丝不安，因为我意识到我肯定卷进了一场不小的麻烦中。如果死在楼梯间里的那具尸体是真正的业主，那等于我替贼人开了门。即便今天我能逃过一劫，之后肯定会被牵扯进这场凶杀案中的。可如此阴森恐怖的地方，我是一刻也待不下去了。但令我没想到的是，这两部老旧的电梯居然迟迟没有上来。最关键的是，电梯的指示灯都在十三层，而且电梯好像根本就没有要上来的意思。我依稀听到电梯发出了嘎吱嘎吱的声音，好像有什么东西在十三楼挡住了电梯。一阵莫名的恐慌感袭上了我的心头，是不是有人藏在了十三楼？而他不想我坐电梯离开，难道对方要逼着我走楼梯？可走楼梯的话，是不是直接就会跟藏在暗处的凶手撞个正着？就在我不知道如何是好的时候，突然身侧传来了一声响动，我扭过头看了过去，是幺四零四号房门被缓缓的推开了，门只开了一条缝便停下了，身后的房门被缓缓推开了一条缝，我试探的走了过去。透过门缝往里看，却没看到之前的女人。突然，一条满是鲜血的手臂从门缝底部伸了出来，还在微微的颤动着。我吓得后退了一步，浑身止不住的颤抖。只见门缝缓缓撑大，紧接着我便看到那个女人的头贴着地面，慢慢从门缝里探了出来。女人的半边脸贴在地上，头发盖住了半只眼睛。她口吐鲜血，身子突然颤抖了两下就不动了。我努力克制着自己，不要尖叫出来，身体像被盯住了一样，动也不敢动。她死了，居然在屋子里遇害了。还没等我反应过来，门砰的一声被人大力的撞开，一道人影从屋内跳了出来。这一刻，我彻底绷不住了，一头冲进了楼梯间。我已经顾不上楼间被吊起来的尸体，心里只有一个念头：赶紧离开这里。路过十三楼的时候，我也顾不上电梯到底是什么情况，因为身后的脚步声正在逐渐逼近。我沿着楼梯一口气跑到底，沿途的声控灯都应声亮起。我已经做好了最坏的打算了。如果真的有人突然出现，不管是谁，我都会一脚踹上去。我仅用了一分钟便跑到了楼下。幸运的是，我刚走出楼道就遇到了警察。虽然我狼狈不堪，可我终究是活了下来。我大口大口喘着气，终于安全了。但接下来，我知道我的麻烦也会接踵而至。作为案件目击证人的我，被警员带进了询问室，在询问室待了一阵子。面对警察的询问，我刻意规避了自己开锁的细节。然而，当警察拿出了锁芯和半根牙签时，我知道我再也逃避不了了。我微低下头，说出了自己为了做生意而使用的卑劣手段。我承认
，门锁的事是我做了手脚，可，可人不是我杀的。但是你的行为比杀人的人还可恨。事件的经过是这样的。<笑>师傅，大概需要多久能把门打开？嗯，差不多十来分钟吧。能快一点吗？哎，您这锁很不好开。哦、我的女儿，开、啊、门，快开门！就是你女儿把我孩子害死的，你害了我女儿，是你害了她。警察，你们快把她带走吧！就是这个人老来骚扰我们母女。你害了我女儿。是你害了他。喂，是开锁师傅吗？我家的房门打不开了。喂，物业吗？帮我找个开锁师傅，我家门又坏了。刚刚是您给我打的电话吧？您这个应该是锁芯老化所致。需要更换锁芯。吊死在楼道里的人，就是当时参与霸凌的主犯，也就是幺四零四业主的女儿。真没想到，就因为我那看似微小的坏心眼，却毁掉了一个父亲的一生，也差点让自己丢了命。最近我总是怀疑家里多了一个人。最开始不对劲，是那天我半夜熟睡时，突然闻到一丝丝难闻的气息，忽远忽近，这味道就像是从一堆腐烂的垃圾桶中散发出来的，令人难以忍受。耳边也突然传来哒哒的声音，一会儿在左边，一会儿在右边。我不慎清醒的神智在这难闻的气味和不断的声音中逐渐复苏，但是我不敢睁眼，一股凉气不由自主的从心底溢出，身上不可控制的开始冒出冷汗，身体也止不住的颤抖着，因为我意识到我的床边有人在不停的徘徊，似乎在寻找着什么，在这极度的恐惧和不安下，我竟不知为何又睡了过去。睁眼的时候已经天亮了。仿佛昨夜都是一场梦境，但那感觉太真实了。直到我发现家里的苹果无缘无故的多了一个缺口，就像是被人咬过一样。可我记得我晚上并没有吃水果，不管是疑神疑鬼，还是出于安全考虑，我还是在家里装了个摄像头。这天和往常一样，我很投入的玩着游戏。然而我突然被一条手机推送打断，是监控的提示消息，识别到人列，有人正在移动。一瞬间，我如坠冰窖，从头冷到脚。因为我甚至听到了外面传来哒哒哒的脚步声，我颤抖地点开了客厅的实时监控。由于关了灯的缘故，监控上呈现出黑白的影像，模糊不清。然而那红色的线框就框在客厅的茶几边，有一团黑乎乎的东西正歪着脑袋对着摄像头，那个身形很是奇怪，竟然和沙发一样高。我吓得抱紧了被子，心里凉飕飕的。我不确定那个东西到底是什么，只能抑制住内心的恐惧，大着胆子小心翼翼地走到了门边，把门悄悄地锁了起来。我甚至都能听到它的喘息声。我以最快的速度。发短信报了警，心里祈祷着他们能够快点到。我死死盯着手机上的屏幕，只见那个人影正缓缓地向我的卧室走来。我捂紧嘴巴，不敢发出任何声音。突然，门上的把手被轻轻地转动着，咯噔咯噔的声音刺激着我的耳朵。他似乎发现我的门推不开。此时，我的心跳也到了极点。你是谁？我报警了。你要干嘛？我努力抑制住内心的恐惧，出声呵斥他。我很明显的感觉到了那个人的慌张，哒哒哒的脚步声，夺命般推开了家里的大门，逃了出去。我再次看向监控，确定安全之后，才打开门走到了客厅。不久后，警察便赶了过来，了解了事情原委后，便开始了调查。很快调取了物业的监控，让我辨认。我也终于看清了他的真实样貌，他竟然是个长相丑陋的矮人，脸上有一条如蜈蚣般的红色疤痕。他的鼻梁塌陷，一双小眼睛深陷在脸上。光看着他的长相，我的身上就长了很多鸡皮疙瘩，并且早在几日前，他趁我搬快递的时候，偷偷溜进了我家。从那之后，再也没出去过。我竟然和他独处一室这么久。警察根据线索，很快抓住了他，但这件事带给我的阴影却很大。我再也不敢一个人租房子住了。你在医院经历过最恐怖的事情是什么？一年前，妈妈因病住院，我作为陪护也守在医院里。入夜，我想着帮妈妈打完水就准备回家，便提着热水壶走出了病房。走廊里格外安静，只有我一个人。一股阴风刮了进来，让我不禁打了一个寒战。我紧张的喉咙发紧，不自觉地加快了脚步。水房里只有一个人在打水，哗哗的水流声在这寂静的夜里显得有些突兀。我站在他的旁边，刚想拧开了水龙头，不经意的斜眼时，却发现那人的水壶已经满了。水溢了出来，躺在他的手背上，手背一片红肿。这可是开水，他难道不疼吗？水满了
。我提醒了一句，赶紧帮他关好水龙头。哗哗的流水声戛然而止，女人猛地抬起头看着我，她的眼睛很瘆人，眼人很小，几乎都是眼白。我害怕的咽了咽口水，小声的解释：“你的水壶满了。”水把你的手烫红了。女人机械地将手举起来，放在眼前瞧了瞧，然后又放下，接着提起水壶，缓缓离开。自始至终，她没有发出一丝声音，更没向我道谢。还真是个怪人。我打好水走出水房时，才发现走廊的灯突然莫名的闪着，甚至还有滋滋的火花声。一个行动病床迎面推了过来，床上带着一块白布，下面躺着一个人。行走带来的风将白布翘起了一个边，我看到了床上那人黝黑的头发，真的是世事无常。我不禁叹了一口气，出于对死者的尊重，我赶紧避让。突然，有人从身后猛地推了我一下，整个人不受控制的扑向了床上。好在我用力扶住了床沿，这才避免了尴尬。对不起。真的很抱歉，我真的不是故意的。刚才有人推了我一下，我不停地和对方道歉。推床的两个人并没有吭声，只是面无表情地看着我，他们的眼神透着古怪。我心里有些恼火，但又有些害怕，于是我直接转过头去找推我的人。可是身后空无一人，静，死一般的静。我不禁四下张望。诡异的是，走廊两侧病房都房门紧闭，乌漆麻黑，一种深深的恐惧感袭上心头，身体止不住的颤抖。对不起，我真的不是有意冒犯。请您原谅。我转过身，低着头，不停地道歉。然而，许久没人回答，我悄悄地抬起头，瞬间吓得脸色惨白，拔腿就跑。因为移动病床和那两个不三个人，不知何时消失在我的视线里，全程没有一丝声音，头上的灯依旧忽明忽暗地闪烁着，发出滋滋声。我一路狂奔到满头大汗，依旧没能跑到妈妈的病房门口。妈妈的病房离水房并不远，但我怎么走这么久还没有到？我害怕的赶紧拿出手机，颤抖着拨打了妈妈的号码，可电话那头迟迟没有接听。我捂住了胸口，眼泪不停的在眼眶打转。再次环顾四周，这里是九楼，没错，也是我熟悉的病房号。我愣愣的站在了走廊，仿佛整个楼层只有我一个人，强迫着自己冷静下来。一切的不对劲，都从我碰上那个女人开始的。既然前进没办法找到出口，那我就退回水房，看看那里是否能找到原因。于是，我转身往水房的方向走去，结果我发现我连水房都找不到了。正在我手足无措的时候，我惊喜地发现前方有一个病房的灯竟然是亮着的，而这个病房的门也开了一条缝。一阵冷风吹了过来，夹杂着一丝呜咽的声音。我的身体反应比脑子更快，直接开门就走了进去。进去后，我才发现病房内只有一张病床，上面躺着一个人。不好意思，无意打扰。我找不到病房了，我冲着床上的人解释，然而门却吱呀一声关上了。我吓得险些叫出声，转过身用力去推房门，却怎么也打不开。今晚也太邪门了，我不会死在这里吧？就在我恍惚间，突然有人拍了拍我的肩膀，我僵硬的朝身后看去，身后站着的竟然是水房里的那个女人，她依旧面无表情的看着我。我不自觉地尖叫起来，赶忙退后一步。你不该来这里。一句话轻飘飘地传来，我的眼睛紧闭，不敢睁开，只感觉一只手推了我一把。再睁开眼，我竟身在水房，水龙头哗哗地往水壶里注水。怎么回事？还没从害怕的情绪中走出，提着水壶走了出去。走廊上的灯安静地亮着，没有闪烁，也没有滋滋声。不远处的护士站里，护士们井然有序地忙碌着，一切都恢复了正常。难道刚才发生的事情是我臆想出来的？就在这时，我发现不远处两个人推着一个病床走过来，床上躺着一个人，从头到脚盖着白布，一阵阴风刮过，白布被掀了起来。这一次，我不仅看到了对方的黑发，还看清了他的脸，他就是水房里的那个女人。我的汗毛全部炸了开来，快步往前走去。好在这次没出什么意外，我顺利走回了妈妈的病房。你这孩子怎么这么久才回来？给你打电话也没信号。妈妈看了看手机，我去了多久？都快一个小时了，你不会是遇到什么事儿了吧？我不想让妈妈担心，没有说出刚才的经历，只是说遇到一个熟人，多聊了几句。赶紧回去吧，明天还得上班。我放下了水瓶，和妈妈道了晚安，就走出了病房。之后的我再也没遇到过这种事，但是至今想起，依旧心有余悸。起初我总能听到隔壁传来断断续续的哭声，直到我透过墙上的小洞看去。刚毕业的我租了一间公寓，公寓的设施十分陈旧，用木板隔断的墙面隔音效果非常差。但好在价格便宜，又离公司比较近，我咬咬牙便住了下来。由于大家上班的时间都差不多，邻居之间总是抬头不见低头见。可奇怪的是，我从没见过我左边的租户，但晚上我却总能听到隔壁传来断断续续的哭声。这哭声很渗人，穿透墙面，传入我的耳朵。好在我从小胆子就大，倒也没有害怕，只是有些无奈，毕竟总会吵得我休息不好。隔天一早，等电梯时刚好碰到右边的邻居，我便问起隔壁住的什么人，他突然神色慌张起来，眉头紧皱。你你问这干嘛？随后我把昨晚发生的事情告诉了他。我我我也不清楚
。说完，他便阴沉着脸走了。莫名其妙，这是怎么了？看到他的反应，我不免觉得疑惑。他好像知道什么，这种疑惑也一直持续到下班回家。就在我快要睡着的时候，又响起了那个断断续续的哭声。我几日的愤懑也终于爆发了，用手哐哐敲着隔壁的墙。喂，你安静点吧，你不睡觉，别人还要睡觉呢。但隔壁邻居似乎没有听到，仍然发出断断续续的哭声。发泄一通后，我也逐渐冷静了下来，分析着是不是隔壁住户遇到了什么难事，才会每晚哭个不停。突然，我发现墙壁上有个小洞，这个食指大小的小洞似乎是被白蚁啃出来的。一想到隔壁那个从没见过的神秘邻居，我就按耐不住好奇，于是我悄悄凑上这个小洞，往里看去，只见一个穿着白色裙子的女孩正背对着我，轻轻啜泣着。我碎碎念叨：哭得这么伤心，这是被情所伤了。不久，那哭声逐渐消失了。出于好奇，我再次把眼睛凑了了过去。然而，瞬间让我冷汗直冒。我惊恐地盯着眼前的景象，无法自已。一双脚赫然出现，轻微的晃动下，还伴随着可怕的呜咽声。一个不可思议的念头冒了出来，我吓得立马后退了两步，浑身被汗浸湿。我赶忙拿起了手机报了警，又颤抖着给房东打去了电话。喂，房东，隔壁四零四好像有人自杀了。房东应该是被我电话吵醒的，但也被我的话吓得不轻，带着刚睡醒的腔调说道：“你，你睡懵了吧？四零四早就没人住了。”听到这，我身体不自主地颤抖起来，贴紧墙壁，眼睛死死地盯着面前的小洞，生怕下一刻会有东西突然钻出来，一咬牙就夺门而逃。不久，警察和房东就赶了过来。当打开门的那一瞬间，我吓得尖叫一声，因为隔壁的房间确实没有人，厚厚的灰尘根本不像我刚刚看见的场景一样。房东再次强调，一定是我睡懵了，看错了。次日一早，我赶忙找了新房子搬了家，而之后我再也没听到过这种声音。事情慢慢淡了。直到有一天，一则微信消息再次勾起了我这段回忆，是当时住在我右边的邻居，他告诉我他也搬出来了。你那隔壁房间，我听说之前有个女孩子上吊自杀了，从那之后再也没人住过。我看着这条消息，久久回不过神，我居然因为一件送错的快递差点丢了性命。那晚我刚下班回家，门口就传来门铃声。您好，您的快递。我没多想，应了一声。啊、哦，麻烦放门口吧，谢谢啊。待快递员走远后，我便开门把快递拿了进来，心想着应该是老公出差在外面给我买的特产。可仔细看了眼快递面单，上面的地址门牌号是对的，只不过他是隔壁撞的，收件人我更是完全不认识。好在面单上有他的联系方式，想了想，我便打了电话过去。喂，你好，哪位？对方是个温柔的男生。嗯，你好，我是 A 撞四零二的，您的快递送到我这里了。我与他说明了一遍事情经过。啊，这。应该是快递员粗心搞错了吧，给你添麻烦了。你看这样行不行？你就放在门口，我晚点去拿。我便直接应了下来，把快递放回了门口。隔天一早，我发现快递果然被取走了，以为这件事就这么过去了，却没想到这一切只是个开始。之后没过几天，门口又出现一个快递，这怎么又是隔壁楼的快递啊？这快递员怎么回事啊？我虽然有些生气，但还是决定打电话给邻居。啊，又送错了，真不好意思，你方便帮我放到门岗吗？我看了一眼眼前的快递，这次的快递是一个比较大的箱子，看上去有点重量。他似乎感觉到了我的犹豫。家里有男人吗？这个快递有些重，你一个人应该搬不动吧？这这个我确实搬不动。在他说了会自己来拿后，我便挂断了电话。没过一会儿，我就听到门外有悉悉嗦嗦的声音。出于好奇，我透过门眼往外望去，可却发现门外一片漆黑。我有些纳闷。就在我再次看去时，门外又恢复了正常。晚上和老公打电话聊起了这件事，他提醒我，如果再有下次，就直接打电话给快递公司，不要随便和对方联系了。可我没想到的是，第三次很快就来了，但这一次却是他主动给我打的电话。你好，你是叫于小莫吧？你有快递被送到我家了，你方便来拿吗？听完他的话，我有些尴尬。啊啊，真不好意思啊。你方便帮我放在门岗吗？嗯，好吧。我微笑着向他道谢。取回来后，看到确实是老公前些日子买的咖啡机到了。然而这件事之后又过了几天，我再次收到了一份寄错的快递。原本我想打给快递公司的，却没想到邻居的电话直接打了过来。实在是不好意思，我是不是有份快递寄到你那里了？他的语气有些着急。啊，对，是有一份你的快递在我这儿，要不我还放门口，晚上你来取。不不不，这份快递非常重要，你放在门口我怕丢了。要不这样，你把它拿回家，晚上下班后八点左右我去你家取，到时候你再放在门口。对方的态度诚恳，我想了想也不好拒绝。啊、哦，嗯，行吧，那我先把它拿回家吧。中途我还给老公打了个电话，听说别人要来我家取快递，他让我一定要记得把快递提前放门口。如果快的话，我晚上也能到家了。我点头应道。眼看着已经到了晚上，只不过时间还没到八点，门外就有了动静。
一阵门铃声响起，我吓了一跳，刚准备询问时，对方先开口了：“你好，我是你的邻居，我是来取快递的，今天下班早了些。”听到是他的声音，我心里却平静了不少。想着人家特地来取快递，我不开门好像也不合适，便拿起那份快递走到了门口。开门之前，我犹豫了一下，把门轻轻的拉开一条缝。突然，一只手伸了进来，我脑子嗡了一下，意识到不对，紧紧的拉住门把手，一张脸瞬间出现在我眼前。他长相凶恶丑陋，面目狰狞可怕。此时我害怕极了，连大气都不敢出。我壮着胆子喊道，他却对我毫不理睬，只是慢慢拉大了门缝。你到底想干什么？我的力气根本抵不上人家，只能冲着屋内大喊：“老公，家里进人了！老公，别费力气了，你家里没男人。”他一脸邪笑地看着我，我最终还是没挣脱过他，眼睁睁看着他闯了进来。我看到他手里拿着尖刀，刚准备关上身后的门，这时门又被外面的人用力地拽开了。是老公，他回来了。他突然的出现，让眼前的男人吓了一跳，并趁他不备夺下了他手中的刀，直接吓跑了他。我也终于安全了。我们赶忙报了警，待警方来了之后，赶去了 B 幢四零二，才发现这个屋子压根就没有人住。后来通过监控才发现，原来送错的快递从一开始就是个骗局。这个人的快递是他自己放过来的，而我的快递也正是他取走的，根本不是快递公司送错了。还好老公及时赶回来，不然后果真的难以想象。